Con motivo de los 60 años del descubrimiento de los rollos del mar muerto, científicos israelíes están tomando fotografías digitales de miles de fragmentos de esta reliquia de 2.000 años de antigüedad para ponerlos al alcance de investigadores y del público mundial a través de Internet. Se trata de la copia más antigua de la Biblia hebrea y su descubrimiento en unas cuevas del desierto de Judea ha permitido conocer más sobre la vida de los judíos y los primeros cristianos de esa época. Uh, about the scrolls, which is a lot, and open it online to uh, scholars and public around the world as well. So that by a click, you'll be able to see a scroll and understand and get all the information about it. It lets you analyze it using software that will, you'll be able to see the changes before your eye click. So the idea is, is you, you look at a fragment, you image it, you take all the data, you bring, take it out, six months later you put it back, and you do it again. La autoridad de antigüedades que custodia los rollos ha dicho que el proyecto tomará dos años hasta su finalización. Para tal fin se han utilizado poderosas cámaras fotográficas con luces infrarrojas que no dañan a los rollos. We can take a, uh, a uh, infrared image which reveals text that you can't see uh, on, the, on the color image. So in this image here, you can see that there, you know, there may be some text here, but you can't see it very clearly, and there's nothing we can do really to make that, that visible. But because of the way light reflects differently in infrared, suddenly the text is visible. And actually, these characters here on the edge have never been seen before. El Museo Israel exhibe de forma permanente los fragmentos más extensos de los rollos. Para este nuevo proyecto, los especialistas han tomado 4.000 fotos de los fragmentos que los componen. Los responsables de la iniciativa han dicho que ahora son capaces de ver los rollos en más detalle y que con esta nueva tecnología podrán preservar mejor los rollos y detectar cualquier signo de deterioro causado por la humedad o por el calor.